നിഷ്കളങ്കമായ ഈ മനസ്സുകളിൽ ദൈവമിരിക്കുന്നു വളർച്ചയുടെ ഏത് ദശാസന്ധിയിൽ വച്ചാണ് ഈ മനസ്സുകളിൽ മത വർണ്ണ ദേശ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ വിഷവിത്ത് പാകുന്നത് മതങ്ങളും കൊടി അടയാളങ്ങളും മനുഷ്യനെ ആയുധധാരികളാക്കുമ്പോൾ നൊന്തുപെറ്റ അമ്മമാരുടെ രക്തക്കണ്ണീർ വീണ് ഈ ഭൂമി ചുവക്കുമ്പോൾ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥം ഒരു മായാ മനുഷ്യ ജന്മവും കാത്ത് ഇനി എത്ര കാലം എത്ര കാലം ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഒന്ന് നിർത്തണം ഇതെന്താ കളിഷപ്പോ ചന്തയോ നാട്ടിലെ തറ കുടിയന്മാർ കാണിക്കുന്ന സംസ്കാരമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോ ആ സംസ്കാരമെങ്കിലും അറിയാം ആ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കല്ലേ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ വികസനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ അമേരിക്ക പോയപ്പോ ഒരു സെറ്റ് പല്ലൂടെ വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ എന്തായിരുന്നു എങ്കിലും ചിരിക്കൽ അമേരിക്കൻ ചന്തം കണ്ടേനെ അതെ അമേരിക്കൻ ചന്തത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല നമ്മളോട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പൂരം കടപ്പുറത്ത് നടന്ന കലാപത്തെ കുറിച്ചും കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ട കൃത്യമായി സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇവിടെ എത്താതെ ചർച്ച വേണ്ട ഒരു കോപം വേണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്തിനാ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വാമൂടി ഇരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഇത് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് എന്റെ മേത്ത് ആരും കുതിരാൻ വരണ്ട ഇത്രയും സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ വിളിച്ച് കമ എന്നൊരു അക്ഷരം ഈ പറയുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയാ നിങ്ങൾക്ക് കമ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടക്ഷരല്ലേ അതെങ്ങനെ ഒരക്ഷരാവും എന്റെ സാറേ അതൊരു അക്ഷരേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കമ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടക്ഷരുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങളും ഈ മിനിസ്ട്രിയിലെ കടകക്ഷിയാ എന്ന് വെച്ചൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ല മറിച്ച് പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി തൽക്കാലം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും നാവ് അടക്കുക അതാ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ നാവ് അടങ്ങില്ല ബി സി ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ പതിച്ചായ തകർക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ മന്ത്രിസഭയെ താഴെ ഇറക്കാനും ബോധപൂർവം കളിക്കുന്ന ഒരു യുവദാസ് ഈ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ട് എന്നോടുള്ള പകയാണ് അതിന് പിന്നിൽ അത് ഞാൻ വെച്ച് പുറപ്പിക്കില്ല എങ്കിൽ ആ യുവദാസ് ആരാണെന്ന് പറ അതെ അത് ആദ്യം പറയണം എന്നിട്ട് മതി അനന്തര ചർച്ചകളൊക്കെ ആ സി എം അത് പറഞ്ഞേ ഒക്കു 
അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അത് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പറയണം അത് ഇപ്പൊ പറയാം ഞങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കാണ് ഈ കലാപത്തിന് പിന്നിൽ അതെ പക്ഷെ ആ ലാക്ക് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ആർക്കാണുള്ളതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് ഈ നാട്ടിൽ പോലീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് സംശയമായിരിക്കും പോലീസിന്റെ പണി ചെയ്യാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കൊണ്ടാവില്ല പോലീസ് ഒക്കെ ടവറിംഗ് ചെയ്ത് പാലിക്ക് പോയി മഞ്ഞൾ പൂച്ചാൻ പോവാന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു ശരിയാണോ സി എം എ കേട്ടത് ശരിയാ പക്ഷെ ശൗരം ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടാത്തോണ്ട് അവർ വിഷമിക്ക ശ്രമിക്കുന്ന വർഗമുള്ള മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ വയ്യും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം സ്വന്തം വകുപ്പിലെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ജോലിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ രാജു വിട്ട് പുറത്തു പോകണം രാജിക്കത്ത് പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഭാഗമുള്ള അത് ഞാൻ ഈ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണില എട്ടൊമ്പതെണ്ണം അതിക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ കളിച്ചവരുടെ പേരുകൾക്കൊപ്പം ഞാനത് വയ്ക്കും അധികം താമസിക്കില്ല കലാപത്തിന് പിന്നിൽ കളിച്ചവരുടെ പേരിലൊപ്പം രാജിക്കത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്ന വെല്ലുവിളിച്ച് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറയണം സാർ തെളിവ് കിട്ടട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അങ്ങും തമ്മിലുള്ള പടലപ്പണക്കമാണ് കലാപം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തെന്നും ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു യൂതാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും അങ്ങും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വാസ്തവം ഉണ്ടല്ലേ സാർ എഴുതിക്കോ പത്രം കൂടുതൽ ചെലവാകും സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കലാപം നടന്നിട്ട് അതിലെ പ്രതികൾ പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അങ്ങയുടെ മൗനാനുവാദത്തോടെയാണെന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും തൊഴിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കില്ല അത് ഞങ്ങളായാലും അവരായാലും അടുത്ത നടപടി അടുത്ത നടപടി അടുത്ത നടപടി സാർ ഒരു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു കിട്ടിയില്ല സ്വന്തം നാട്ടിലൊരു ദുരന്തം നടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരാൻ കഴിയാതിരുന്നത് തിരക്കുണ്ടാവും അല്ലെ ഞാനൊന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലോ അവിടെ അങ്ങ് വരേണ്ടതായിരുന്നു ഒരുപാട് നിരപരാധികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണ് കലാപം നടക്കുമ്പോൾ കൈയും കെട്ടി നിന്ന പോലീസ് നിരപരാധികളെ കയ്യാമം വയ്ക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും മത്സരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങേക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കാലുകുത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അശ്വതി എന്തറിഞ്ഞിട്ടായി പറയുന്നത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ദയവായി ഇനി അത് പറയരുത് പോലീസിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ അങ്ങ് തന്നെ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചങ്കൂട്ടുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വേദനയും ഇല്ലെന്നാണോ നിങ്ങളൊക്കെ കരുതുന്നത് അശ്വതി രണ്ടു മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ മത നേതാക്കൾ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്കിൽ ആദ്യ വെല്ലുവിളി അവസാനിപ്പിക്കണം അതിനങ്ങയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങയിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവിടെ അവരെ നിരാശരാക്കരുത് അവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ജി കെ കൃഷ്ണൻ കാദർ സാഹിബും ഒക്കെ മിനിസ്ട്രിപ്പ് എത്തും കിട്ടുന്നത് വാങ്ങി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചോണം സാർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങാടിയെ തോറ്റതിന് അമ്മയോടാ കളി കേൾക്കാനോട് എല്ലാം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം അതിന് ഞാൻ ോ പൂമനം സർക്കിൾ തനിക്ക് എന്തായിരുന്നു പണി എട്ടൊമ്പതെണ്ണം മരിച്ചു കുറേണ്ണം മരണം കാത്ത ആശുപത്രിയിൽ താനൊക്കെ ഇവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ നിരോധനാജ്ഞ അല്ല സാർ എന്തല്ല സാർ സാർ ആ ജി കെ കൃഷ്ണൻ കാദർ സാഹിബ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സാർ നിന്നുള്ളത് ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ നിങ്ങളിങ്ങനെ പരസ്പരം മിണ്ടാൻ മടിച്ച് മുഖം നിർപ്പിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കിതിന്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവണ്ടേ രണ്ടു മതങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളായ നിങ്ങൾ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ആയിരുന്നവർക്കും ഇനിയും ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു രക്തചിത്രം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും സംയുക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി ഇരുഭാഗത്തും ഉള്ളവരോട് ശാന്തരാവാൻ ആവശ്യപ്പെടണം പെട്ടേ പറ്റൂ എന്ത് പറയുന്നു കാദർ സാഹിബ് ജി കെ കൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമാണ് 
ഇത്തരം പാലിന് പോലും വലി കേട്ടുകൊണ്ടുപോയി കടപ്പുറത്തിട്ട് വെട്ടി മുറിച്ച് കൊന്നതോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും പൊറുക്കണമെന്നും പറയാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയ നിങ്ങളൊരു കാപ്പുരാണ് കടലിലും കടപ്പുറത്തും തളം കെട്ടിക്കിടക്കേണ്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ ചോര നിങ്ങളെന്ന് വന്ന് കാണണം അത് കണ്ടാലേ വടച്ചുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നെഞ്ച് കത്തും അത് ചിലപ്പോ ആൾ കട്ടി നിന്ന് വരും ആ തീയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് വീണാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ ദാ സാഹിബ് ഞാൻ ആരുടെ കയ്യിലും കത്തിയും കടാരയും കൈബോമും കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടല്ല അവിടെ അക്രമം ഉണ്ടായത് ഇതായിരിക്കും ചോദിക്കേ ഇങ്ങനൊരു ജാതിപ്പെട്ടവർ അവിടെ വന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പിന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടില്ല നിങ്ങളൊരു മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ചൊരു ഇസ്ലാം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം വിളിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന രീതി ഇങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു താൻ കുറെ നേരമല്ല കിടന്ന് തറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തോ കോപ്പ് ചെയ്യുന്ന താൻ ഈ പറയുന്നത് ചെയ്യണോ ചെയ്യ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ആ കടവച്ചങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൂടായാലോ ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കണ്ട ജീക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ വിഡ്ഡിയാക്കാമെന്നും കരുതണ്ട ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരേ രക്തമാണല്ലോ അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾ കാണിക്കും ജീക്കെ എന്തോന്ന് കോപ്പ് താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കടപ്പുറത്ത് ഒഴുകിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ രക്തമാണെന്നോ അത് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്കും മുണ്ടോ അല്ലേ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നാലെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഞങ്ങൾക്കും പോയിട്ടുണ്ട് കണക്ക് പൊത്തിരിക്കുക അത് തെറ്റിക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി മധ്യസ്ഥം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവരുടെ തനിനിറം ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ആ കടപ്പുറത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു തുള്ളി ചോര പറഞ്ഞാ പിന്നെ അത് നിനക്കില്ല എല്ലാവരും ജംഗിൽ വെച്ചോ ഈ കളിയൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടതാ മിനിസ്റ്ററെ സ്വന്തം ജാതിക്കാരോട് മുഖം കറുത്ത് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ജയിക്കുന്നെങ്കിൽ ചുളുവിൽ അവരങ്ങ് ജയിച്ചോട്ടെ തോറ്റു കൊടുക്കാം മിനിസ്റ്ററെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇതിന് മേലോട്ടങ്ങ് പോണം ഈ ജി കെ കൃഷ്ണന്റെയും ഖാദർ സാഹിബിന്റെയും കൈകൾ തമ്മിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാർ ഈ വേഷോട്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും പറയാണ് ഊമനം സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ നിലപാട് എനിക്കറിയാം ഊമനം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജോസഫ് ചാക്കോ അയാൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഭവം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനോ സൂചിപ്പിക്കാനോ പോലും അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ സാർ എനിക്കും സംശയമുണ്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിലയ്ക്ക് അയാൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ സാർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു അഴിച്ചുപണി നടത്തിയ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ മറ്റൊരാളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ സാറ് സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറയാം നീതി നിഷേധിക്കുന്നവന്റെ നട്ടലടിച്ച് കലക്കാനും ആ കയ്യിൽ നിയമത്തിന്റെ വിലങ്ങിട്ട് കൂട്ടാനും നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ഒരുത്തൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ മിസ്റ്റർ അമർനാഥ് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം അതൊന്നും ശരിയാവില്ല മാർത്തണ്ട ശരിയാവൂല ഇവിടെ ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരും കൃഷിക്കാരും ഒക്കെ നോക്കി നാട്ടുകാരോട് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമുണ്ട് അത് കളഞ്ഞു വിളിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല നിജന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ് ഒപ്പം കളിച്ചു വളർന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തും അനുസരിക്കും എന്നൊക്കെ മന്ത്രി എടുത്തും ഡി വൈ എസ് എടുത്തും വീരവാദം മുഴക്കിട്ട് വന്ന് ഞാനിപ്പോ വിഡ്ഢിയായി അതെ ആണും പെണ്ണും കിട്ടവന്റെ മുമ്പിൽ നട്ടലും വളർത്തി നിന്ന് നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പൊ ദൈവം തമ്പരാ വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം മാറ്റാനും പോകുന്നില്ല പാകാപ്പുടിക്ക ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയവനാ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ ഇട്ടിരുന്ന യൂണിഫോമിനോട് നീതി കാണിച്ചത് കൊണ്ടും ഈ മനുഷ്യന്റെ മകനായി ജനിച്ചു പോയതുകൊണ്ടും ആ ഓർമ്മ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇത് പറയില്ലായിരുന്നു ഡി വൈ എസ് പി മാധവൻ സാറിന്റെ പേര് കേട്ട കോരി തിരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ ധീരതയും കർത്തവ്യബോധവും ഈ മകനും ഉണ്ടാവും കരുതി അതാ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അമ്മയുടെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് അമ്മ മകനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് മോനെ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലമ്മേ എന്റെ മോൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം മാർത്താണ
കുറെ പാവം മനുഷ്യർക്ക് നീതി നേടി കൊടുക്കാനല്ലേ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും നാടിനു വേണ്ടി പൊരുതി മരിച്ചൊരു അച്ഛന്റെ മകനല്ലേ നീ ഒമ്പത് വർഷമേ ഞാൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മരിക്കുമ്പോഴും ആ ശരീരത്ത് കാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ആ വേഷ വിടുമ്പോ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോ വെറുതെയായി പോകരുത് എന്റെ മോന്റെ ജന്മം എന്റെ മോൻ പോണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് പൊറക്കില്ല ശരിയമ്മേ ഞാൻ പോവാം എനിക്ക് പോണം തന്നോട് എല്ലാരും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ മന്ത്രിയുടെ പെങ്ങളെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവിടാനുള്ള നല്ല പോലീസ് ജീപ്പ് അവളെ കോളേജ് കൊണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല പോലീസുകാരൻ മനസ്സിലായോ മേലാലി ഇത് ആവർത്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഏതായാള് പുതിയ സർക്കിളാ പെശക പെശക് പിന്നെ പെശക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായ കാണായിരുന്നു കൈവലിച്ച് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൈവലിച്ച് സല്യൂട്ടല്ല കരണ കുറ്റിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഭാഗ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞു വേറെ പറഞ്ഞു തോന്നിയായിരിക്കും വണ്ടി എടുക്കണോ എന്താ അറിയോടോ അറിയാം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയാം ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ സാറിന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല സാറിന് എന്നെ ഓർമ്മ കാണില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സാറിന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ശബ്ദവും അന്ന് ലോ കോളേജിന്റെ ചുവരുകളെ പോലും പിടിച്ചു വിളിക്ക ശബ്ദം അല്ലേ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന അശ്വതി മേന സാറ് കൊടുത്ത കത്ത് ആദ്യം വായിച്ച ഞാനാ നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രേമലേഖനം തന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിൽ സ്വർണക്കരണ്ടിയുമായി പിറന്നു വീണിട്ടും നിയമപാലകന്റെ കുപ്പായമണിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇവിടെ പോലീസും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എന്തിനാ ആ പേരുദോഷം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന് തനിക്ക് കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിപ്പിച്ചത് സാറിനെന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചങ്കൂറ്റുള്ള ആമ്പിളാരും ഇല്ലേ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാൻ ഇപ്പൊ എനിക്കാവില്ല ബട്ട് ബട്ട് അതിനാണ് അതിനോട് ഉത്തരം ഒന്നും പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റയില്ലായ്മ എല്ലാ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ മന്ത്രിമാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ബട്ട് അമർനാഥ് മന്ത്രിമാരും മനുഷ്യരാണ് അയ്യോ അല്ലെന്നാര് പറഞ്ഞു എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു നക്സലൈറ്റുകളായ മൂന്ന് കൊലക്കേസ് പ്രതികൾ എന്റെ അച്ഛനെ ജീവനോടെ ചുട്ടുകരിച്ചപ്പോൾ വികൃതമായ മൃതദേഹത്തിൽ റീത്ത് വയ്ക്കാൻ വന്നത് ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ വെള്ള വസ്ത്രം എടുത്തു നിൽക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് അച്ഛന്റെ മരണാനന്തര ബഹുമതിയും അയ്യായിരം ഉലുവയും വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് അയ്യായിരം തിരിച്ചു കൊടുത്ത അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ മന്ത്രി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന അതേ പ്രതികളെ ധീരവിപ്ലവകാരികൾ എന്ന ലേബലിൽ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടപ്പോഴാണ് ആ പട്ടികയിൽ എന്നെ പെടുത്തരുത് അമർനാഥ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സീനിയർ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ സേവനം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അത് എനിക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് മറ്റുവല്ലവരെയും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടാണോ ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് യു കാരി വാ കിതപ്പറിയാത്ത പ്രായമാണ് നിങ്ങളുടേത് തളർച്ച തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു താങ്ങായി ഞാൻ ഉണ്ടാവും സത്യസന്ധമായി താൻ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം ഇതിലെ പ്രതികൾ ആരായിരുന്നാലും ശരി വിളിച്ചു തോന്നുവരണം ഈ വാക്കുകൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം
ആകെയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരുത്തനെ വെട്ടിക്കൊന്നത് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച മറ്റവനെ കണ്ടിട്ട് ദിവസം നാലായി പിടിച്ചോണ്ട് പോയതാ പോലീസുകാര് അവനെയും കൊണ്ടുപോയി കൊന്നു ഈ ആയുധത്തെക്കാൾ മൂർച്ചണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഈ കടലിലേക്കാൾ ആഴമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് മരിച്ചുപോയ മോനെ തിരിച്ചു തരാനാവില്ല പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകനെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും പക്ഷേ പറയണം അവൻ കുറ്റവാളി അല്ലെന്ന് പിന്നെ കുറ്റവാളി ആരെന്ന് സ്വന്തം മകൻ കണ്ണുമ്പിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന കണ്ടുവന്ന അമ്മയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയൂ ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് അവനെ പറ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ കൊണ്ടു കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ദുഷ്ടന്മാരാണ് ഇവർ ഈ കേസിന്റെ പേര് അവിടെ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല സാർ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ സാർ അപ്പൊ ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഞാനപ്പൊ ലീവിലായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാത്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുറ്റം സംബന്ധിച്ചതിന് ശേഷം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു സാറിന് മുമ്പിരുന്ന സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജോസഫ് ചാക്കോ സാർ പറഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം കുറ്റം സമ്മതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയല്ലോ പക്ഷെ ഇവര് കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ സമ്മതിപ്പിക്കണമല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജോലി ആണാണെന്നും പെണ്ണാണെന്നും നോട്ടമില്ലാത്ത വർഗമാണ് പോലീസുകാരൻ തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ തല്ലരുത് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോ സാറേ പിന്നെ ഉള്ളവരാരാ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നവരാരാ വർത്തണ്ട സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ശരീരം കൺമുമ്പിൽ കിടന്ന് വെന്ത് നീറുന്നത് കണ്ടിട്ടും അത് ചെയ്തവർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാൻ നിന്റെ നാവ് പൊന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നാവ് ഞാൻ പിഴുതറിയും സാറും കൂടെ ഞങ്ങൾ തല്ലരുത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ശവശരീരം ഒന്നും അടക്കം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്തവരാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ലേ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പലതും അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പോലും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല പറഞ്ഞോ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് പോലും തൊഴിലെടുക്കണ കയ്യ സാറേത് കള്ളം പറഞ്ഞ കടലിന് പോലും പൂർക്കൂല തരണ മനസ്സായത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജാതി വിവാദം ഒന്നുമില്ല സാറേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ തമ്മിൽ പിരിച്ചു കളഞ്ഞു സാറേ പിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഓമനം കടപ്പുറം സ്വർഗായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു സ്വർഗ കൊച്ചു സ്വർഗ കൊച്ചു സ്വർഗ കൊച്ചു നിനക്കെന്താ ഹരിക്കാൻ അറിയില്ലേ ടീച്ചറെ എന്ന ഇതെങ്ങനെയാ എന്റെ പുതുതാ നോക്കി എഴുതാറ് ശരിയാണോടാ അല്ല ടീച്ചറെ ഇവൻ കള്ളവാ പറയുന്നത് നോക്കി എഴുതും പോരാ പിന്നെ കള്ളവും പറയുന്നു വീട്ടിലാ കൈ
ഞാനിപ്പോ ഇതിലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് പറയും എന്നാലും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയും ആ പിള്ളേരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ വ്രതം നോറ്റിരിക്കണ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴുത്തി കിടക്കണ മാല വേറെ വൃത്തം വലിച്ച് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തെറ്റ് തന്നെയാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം പയ്യൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാം ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പിള്ളേർ വാശിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് പിള്ളേര് അവന് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പിടിക്കേണ്ടടുത്ത് തന്നെ അവൻ കയറി പിടിച്ചത് വെറുതെ അല്ല അവന്റെ ദേഹത്തോടുന്ന ചോര വേറെയാ എടാ രാഘവ പറയുമ്പോ അടച്ചു പറയരുത് ഇസ്ലാങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യനെ നീ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാ പിന്നെ ഇക്കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ട എന്താ പറഞ്ഞാലേ ഒരു കാര്യം എന്താ ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും അത് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും പൊള്ളണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ അത് ഇതും പറയണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണി നോക്കി പോയില്ല പിള്ളേരെ താൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കണോ ഇവനൊക്കെ പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ കാശിക്ക് പോകാൻ പോവല്ലേ അമിതക്കട മോൻ ചെയ്ത് തെറ്റനെയാ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തെറ്റനെയാ അതിന് ന്യായീകരിക്കാനൊന്നും ആരിവിടെ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ പോവില്ല ഓ പിന്നെ അങ്ങ് ഒരത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൈയൊക്കെ ഇപ്പൊ മാങ്ങാ പറിക്കാൻ പോവും വേഷം കെട്ടെടുത്താലേ സർവ എണ്ണത്തിന്റെ കട്ട കിടക്കണ മാല ഞങ്ങൾ പൊട്ടിക്കും എന്നാൽ അവന്റെ ഒക്കെ തല ഈ കടപ്പുറത്ത് നിന്നും തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ തൊട്ടു നോക്കണ അവനെന്നെ ചവിട്ടി മോനെ നാളെ നീ പണിക്ക് അറിയുമ്പോ പെണ്ണിനെ മോനെ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ട് പോന്നാ മതി ചായക്കടയിൽ ചാദ്യം പെല്ലിയത് കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാ മൊയ്തീൻ അല്ല അത് കണ്ട് അമീർ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടായി അത് ഇത്ര കാര്യമാക്കണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഭാര്യ മക്കളെയും കണ്ടിട്ട് പണിക്കിറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചന്മാരുണ്ടല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തില് അവരോട് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ എന്താ വിശ്വസിക്കുക ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ച ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒന്നും അറിയാത്ത മക്കളുടെ പേരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ തിരിക്കരുത് ആരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മാരെ കാല് പിടിക്കണേ ഒരുത്തന്റെ ഉമ്മയിൽ മുട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആരും തന്നെ സുൽത്താനാകണ്ട മടക്കേണ്ട അടുത്ത് മടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ടുകാലി ഞങ്ങൾ തല്ലി ഓടിക്കും അല്ല പ്രഭു ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നീ പോട ഇത് നിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല മതത്തിന്റെ പ്രശ്ന അടിച്ചൊതുക്കണ്ടേ അടിച്ചു തന്നെ ഒതുക്കണം അടിക്കണേ
കമ്മിറ്റിയിലും കലാപത്തിലും അവരുണ്ടെന്നല്ലേ അവർ പറയുന്നത് ഇത്രയേറെ കുടലുകൾ തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കാനും എട്ടം പോലെ ചുറ്റും വെട്ടിയും കൊല്ലാനും അവർക്ക് എന്ത് കാര്യം മാറ്റണ്ട നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഈ അമീർ അലി ഒരു സ്ഥിരം ക്രിമിനൽ കോളളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജശേഖരൻ കൊലക്കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയാ ഓഹോ അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹാൻഡ് ആണല്ലേ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പുല്ലുപോലെ ഊരി പോന്നില്ലേ അതാ അവന്റെ മെടുക്ക് അവന്റെ മെടുക്കോ അതോ കേസ് വായിച്ച വക്കീലിന്റെ മെടുക്കോ ഏതൊരു സ്ത്രീ അല്ലേ അശ്വതി മേനോൻ യെസ് അഡ്വക്കേറ്റ് അശ്വതി മേനോൻ എന്റെ മോൻ എവിടെ ഭാസ്കരൻ എന്നെ പോലീസ് വിട്ടു എല്ലാവരും വിട്ടു ഞാൻ എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോട്ടെ എന്റെ കാരണ സാറാ നിൽക്കുന്ന പോൽ എന്റെ ഹബീദിന്റെ പോൽ അവന് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പോരോടൊപ്പം പോറ്റണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വയ്യ അതിന്റെ പേരിൽ ശവങ്ങളോട് വീഴുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ ദൈവ സാറ് ദൈവ മറക്കില്ല ഒരിക്കലും എന്റെ ഊഹം 
ാണ് <laughs> 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 അല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്താലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ മന്ത്രിയായപ്പോ അങ്ങനെ കാലം മാറിക്കണമല്ലേ സോറി ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടി അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് സോറി പറ്റെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ താനൊരു ആമിർ അലി അറി പോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജശേഖരൻ നായർ കൊല കേസിലെ പ്രതി ആ കേസ് വാദിച്ച താനല്ലേ അതിന് അവനെ സഹായിക്കാൻ ആരൊക്കെയാണ് അവന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐ മീൻ പൊളിറ്റിക്കലായോ മതപരമായോ മന്ത്രിയുടെ <laughs> 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 ഏട്ടൻ മന്ത്രിയാണെന്ന് കരുതി അനിയത്തി ഭരിക്കണ്ട തനിക്ക് നാണവില്ല ഇവിടെ ഈ വക എന്താണ് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ കയറുന്നൊന്നുമല്ല ഇയാളുടെ ജീപ്പില് എന്നും കോളേജ് കൊണ്ട് വിട്ടുതരാം ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒപ്പിച്ച് തന്നാ മതി ഈ സാർ പറഞ്ഞിട്ടാ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇയാൾ ആരാ ഡി ജി പിയോ എന്റെ മാനം പോയി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ പോവാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് ക്ഷമിക്കൂട്ടോ എനിക്കത് അപ്പഴേ മനസ്സിലായി പക്ഷെ സാറ് നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം ഈ സാറ് കാണ്ടെ ആ സാറ് ഓടിക്കുന്ന അതേ പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ മുൻ സീറ്റിലിരുന്ന് ഞാൻ പോകും മെറ്റ് വെച്ചു ഇത് ജോലിയാവും
ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ സംസാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഹലോ ആരാ ഓ അത് അതിപ്പോ അങ്ങനെ ആ അല്ല അതിപ്പോ പറയാൻ ആ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം പടച്ചോൻ തന്നതാ ഉള്ളിച്ചേർന്ന ആള് കൊള്ളാം അല്ലേ ആര് പടച്ചോനെ പറ്റാ ഞമ്മക്കൊന്നും തന്നില്ല മക്കൾ എത്ര ഉണ്ട് ആ പടച്ചോൻ അത് മാത്രം തന്നില്ല അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയി എന്തോന്ന് കഷ്ടം ഇത്രയും കൊടുത്ത പടച്ചോൻ അതും കൊടുക്കില്ലേ പ്രായം കിടക്കല്ലേ എത്ര കെട്ടികൾ വരണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ യോ എന്നിട്ട് രണ്ടും പറ്റില്ലേ ഓ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ വാർത്തണ്ട നമുക്ക് ആ ജി കെ കൃഷ്ണൻ തട്ടി അകത്തിട്ടല്ലോ പേടിക്കേണ്ട തമാശ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയാൽ നാട് കുട്ടിച്ചോറാവൂലേ നിങ്ങൾ പ്രതികളായി പിടിച്ചവരെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പറയെ ആമിർ അലി അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടും എന്ത് വേണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കയറി വരൂ ശരി സാർ ഇല്ല ഞാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മാർത്താണ്ടൻ ഇത് പുതിയ സി ഐ അമർനാഥ് കൃഷ്ണൻ ജി കെ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ അതെ ഞങ്ങൾ വന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി എന്താണാവോ ഭൂമനം കടപ്പുറത്തുണ്ടായ കലാപത്തിൽ പിടിച്ചവരിൽ നിങ്ങളുടെ കുറെ ആളുകളില്ലേ ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആ പാവങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് ചാമ്പുള്ള അവരെ ഒന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ശ്രമിച്ചൂടെ താൻ എന്താ ആളെ കളിയാക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ പിന്നെ എന്ത് സത്യം ആരുടെയും ജാമ്യമല്ല താൻ അവരെ തുറന്നുവിട്ട കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ അറിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ കൊച്ചാക്കിയത് എന്നെ അല്ലേ വരട്ടെ സാർ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോ ഈ കൊട്ടാരക്കെട്ടിന്റെ അടിക്കൽ ഇളക്കാൻ പാകത്തിന് ശാപം പേറിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നിരപരാധിയുടെ ആത്മാവ് ഇവിടെ പാറിപ്പറക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വരട്ടെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട മറ്റേന്റെ ആള് സാറേ ജി കെ കൃഷ്ണ ഒരു വെഡ്ഡി ഒന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് നുള്ളി കളഞ്ഞേക്ക് കൊല്ലൂന്ന് പേടിച്ച മാറിയുന്നത് ഇപ്പോ പുതിയ സാറ് വന്ന് പിടിച്ചവരെല്ലാം വിട്ടു എന്നറിഞ്ഞ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ ഇവനോടൊന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ പക്ഷെ നിന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുക ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് എന്നെ കണ്ട നീ എന്നെ കൊല്ലൂന്നാ ഞാൻ കരുതിയ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല നിന്നെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ തമ്മിലായിരുന്നല്ലോ തുടക്കം ഞാനും ഇത്ര ഒന്നും കരുതിയില്ല എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തുക നിനക്കറിയോ ഞാനും ഇന്നാ ഈ നാട്ടിൽ കാലുകുത്തിയത് വൈദ്യനെ നീ വല്ലത് കഴിച്ച നാല് ദിവസമായ ഞാൻ വല്ലതും കഴിച്ചു ഐഷ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് കഞ്ഞി വളമ്പ് ശരി
മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ പറ്റൂല സാറേ വെട്ടി ഇതിനെയാണെങ്കിലും കൊണ്ടത് എനിക്കാണ് നോക്കാ അവരെത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പറ്റില്ല നാളെ കടപ്പുറത്തിവന്റെ ശവം അടിയണം അതേ അവന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങാമല്ലോ ഞാൻ ആണ് പിടിക്കുകയാണല്ലോ പത്രക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് വാർത്തയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രക്തദാനം പക്ഷേ എനിക്കെന്റെ പേടിയാ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് നേരത്തെ ഒരാളിവിടെ വന്നിരുന്നു വന്ന കൃഷ്ണൻ അയാൾക്ക് ഞാൻ ഈ രക്തം കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാളുടെ ഒരു നോട്ടവും ഭാവവും സത്യം പറഞ്ഞ സാറ് വന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനമായത്
पारले इका का पहिलो ओ पारले केनो हम एर गेंडरपे हम एडी की चेर कीडो इल्ले एर गे इन्दले तनी गोलम पटीडो हम इन्दले ഞാൻ രക്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രി ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്നൊരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അവരെ കണ്ട ഒന്നാം സാക്ഷി ഏതാ ചിലപ്പോ കോടതി വന്നൊന്ന് സാക്ഷി പറയേണ്ടി വരും പറയണം എന്ത് സാക്ഷി എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഞാനിത് പെണ്ണല്ലേ അതെന്താ കൂടെ പോരൂ എന്തിന് സാക്ഷി പറയാൻ കൂട്ടിന് പോരൂ എന്ന് എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത അല്ല സാർ ഈ മന്ത്രിയുടെ പെങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ പോകാനുള്ള അല്ല പോലീസ് ജീപ്പ് അവിടെ കോളേജിൽ കൊണ്ട് വിടാനുള്ളവനല്ല പോലീസുകാരൻ ഇടിയേറ്റ് സാർ പറഞ്ഞത് അതെ ഇടിയേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് പറയിക്കോളൂ ഞാനൊരു പഴയ പഴഞ്ചൊല്ല ഓർത്തു പോയതാ അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് അടുപ്പിലും ആകാം മരുമകൾക്ക് പറമ്പിലും പാടില്ല എന്നുള്ളത് എത്ര സത്യമാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പൂമനം കടപ്പുറത്ത് കുടിലുകൾ കത്തിച്ചതും ആളുകളെ ചുട്ടുകൊന്നതും നിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത് നീ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതല്ല ആരും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ് അതാരാ ആരാണെന്ന് പറ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പതിനേഴ് പോലും തയ്യാത്ത തരുണീ മണികൾ കഴിക്കാൻ അയ്യായിരവും പതിനായിരവും വിലപിടിപ്പുള്ള വിദേശ സ്കോച്ച് വിസ്കികൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ രാജകൊട്ടാരങ്ങളെപ്പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങൾ തലയിണക്കീഴിൽ ഗീതയും ബൈബിളും ഖുറാനും നെറ്റിയിൽ ചന്ദനക്കുറിയും നിസ്കാര തഴമ്പും ആജ്ഞാപിച്ചാൽ ആയുധമെടുത്തിറങ്ങാൻ ആട്ടിറച്ചിയും ചിക്കൻ സൂപ്പും കൊടുത്തു വളർത്തിയ ഗജ പോക്രികൾ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തെ ശവകൂമ്പാരമാക്കാൻ വിദേശ ശക്തികൾ വെച്ച് നീട്ടുന്ന എച്ചിൽ കൂനയ്ക്ക് നേരെ ചാവാലിപ്പട്ടികളെപ്പോലെ നാവ് നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ വ്യാപാരികൾ നിങ്ങൾ അറിയണം മുഹമ്മദ് നബിയും ക്രിസ്തുവും വിലപേശി വിൽക്കാനുള്ള വിൽപ്പന ചരക്കല്ലെന്ന് പറയണം രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ കാണിച്ച കുസൃതിത്തരം മുതലെടുത്ത് പൂമനം കടപ്പുറത്ത് ശവങ്ങൾ വീട്ടിൽ നീ വിവരം ചേർന്നല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അധികാരമോഹിയായ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരാഭ്യന്തര കലാപം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ മന്ത്രിസഭയെ താഴെ ഇറക്കിയാൽ പകരം അയാൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാം ആയാൽ ജി കെ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടം പോലെ കൈയിട്ട് വാരാം നക്കാം ഇവിടെ പണം രണ്ട് ദേവിമാർക്കും മാറി മാറി താമസിക്കാനുള്ള രണ്ട് താജ്മഹലുകൾ പണിയാൻ ആവശ്യമായ പണം പകരം അക്രമിപ്പറയും ദൈവത്തിന്റെ ലേബലും പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ പാവം 
ആ മന്ത്രിയുടെ പേര് മാത്രമേ ഇവൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഇനി പറ ആരാ മന്ത്രി എന്താ സാറേ കാര്യം ഓക്കെ എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റിച്ചോന്നല്ലോ താൻ ജി കെ കൃഷ്ണയെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും പോലുള്ളവരെ അവരെത്ര വലിയ ക്രിമിനൽ സാറാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നോടൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇതാ ഇയാൾ പറയുന്നു അയാളോട് ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇതാ ശരിയല്ലേ അതിന് മഹാന്മാരായ രണ്ടു പേർക്ക് പരമവീര ചക്രം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങൊന്നും ഇവിടെ നടന്നില്ലല്ലോ സാർ രണ്ട് തേർഡ് റേറ്റ് ക്രിമിനൽസിന്റെ അറസ്റ്റ് അല്ലേ നടന്നത് ക്രിമിനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ട് മതങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാധാന്യവും സാർ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു സംഘടനയുടെയും ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളല്ല അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ വിശ്വാസികളുമല്ല ഒരു കൂട്ടം ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളാ അവരാർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി അമർനാഥ് യു കം ടു പോയിന്റ് ജി കെ കൃഷ്ണന്റെയും ഖാദർ സാഹിബിന്റെയും അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ സോറി സാർ കണ്ടോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട തൽക്കാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയൊന്നും പറയണ്ട മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുവാനും അതുവഴി അധികാരത്തിലേറുവാനും വേണ്ടി ആരോ മനഃപൂർവ്വം കളിച്ച കളിയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഭൂമനം വർഗീയ കലാപമെന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ച മന്ത്രിമാരാണ് നിങ്ങൾ ശരിയാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരുമല്ല ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മന്ത്രി നമുക്കറിയണ്ടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് ജി കെ കൃഷ്ണനും ഖാദർ സാഹിബും ആ പേര് പറയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഡൽഹിയിലെ അധോലോക സംഘങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആയുധക്കള്ളക്കടത്തിനായി പതിച്ചു കൊടുത്ത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ മാലാക്കയുടെ പേര് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ ഒരു വെറും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായ തന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ മിസ്റ്റർ അമർനാഥ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഊരാക്കുടുക്ക് എങ്ങനെ അയക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ജി കെ കൃഷ്ണനെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരിൽ നാട് മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം വിരമ്പുകയാണ് അത് കണ്ടില്ലെന്നറിക്കാൻ ഈ മിനിസ്റ്റർക്കാവില്ല ഐ മീൻ ഒരു ലഹള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ അത് തടയാൻ തന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ജി കെ കൃഷ്ണനെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും വിട്ടുകൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ നോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുള്ള കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും പ്രതികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ വല്ല അധികാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം വെള്ളക്കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തന്നാൽ മതി ആ ഓർഡർ വാട്ട് റബ്ബി ഷാർ റിപ്പോർട്ട് യെസ് സർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാംഘട രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഉളിപ്പില്ലാത്ത കരണം മറച്ചില്ല അമർനാഥ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നാൾ ഞാൻ അവരെ പുറത്തിറക്കും ഓക്കെ ഔട്ട് ഹോം മിനിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ റഹീം ആദർശമുള്ള ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് ധരിച്ച് എനിക്ക് തെറ്റി ഐ ഫ്രലി മിസ്റ്റേക്കൻ പക്ഷേ ആ തെറ്റ് ഞാൻ തിരുത്തും തിരുത്തിയേ മതിയാവും കാണാം തോൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധം നയിക്കരുത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കരയേണ്ടി വരും സ്വന്തം അക്ഷന്റെ ശവശരീരം പഴംപായിൽ പൊതിഞ്ഞേറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കരഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ രക്തം തുടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ മകൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് എത്ര കരയേണ്ടി വന്നാലും ആ ദേശദ്രോഹികളെ ഞാൻ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കും ദാറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കർത്താവിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പിരിഞ്ഞു
നാടിന്റെ നാല് ഭാഗം കത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക ആ സമയത്തിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നു സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാമെന്ന മഹൻ എല്ലാവരുടെയും സമാധാനം തകർത്തു എന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറ ആരെ ലോക്കപ്പ് കിടക്കുന്നതെന്ന് വല്ല ബോധം ഉണ്ടോ തനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കോടതി ഹാജരാക്കാൻ പോലും അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കില്ല ആർക്കാണ് അവിടെ പൊള്ളുന്നത് ആർക്കാ പൊള്ളുന്നത് ആർക്കാ പൊള്ളുന്നത് നിരപരാധികളായ കുറെ പേര് ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ട് ചതച്ചപ്പോ തന്റെ ഒക്കെ വായിലെന്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പോയി പണി നോക്കാൻ പറയണോ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും ആരാ ചോദിക്കാൻ എന്നാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാ എനിക്കൊരു മാസം അവധി വേണം എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ട് മാസം മൂന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതും പെൺകുഞ്ഞ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മാർത്താണ്ടന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു നിന്ന് മണ്ണ് വിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒരേ എനിക്കറിയാന്നില്ല പക്ഷെ ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണ് എപ്പോഴാ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ിനകത്ത് കയറി കഥ കടച്ചിരിക്കുക പുറത്തിറക്കുന്ന വിപ്ലവമൊന്നും താൻ അറിയുന്നില്ല ഒന്ന് അകത്തോട്ട് കയറിട്ടുണ്ട് പിള്ളച്ച ജനങ്ങൾ ആകെ ഇളകിയിരിക്കുക ഒരു കൂട്ടർക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധം മറുവശത്ത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധം പ്രശ്നമാകെ ഗുരുതരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എങ്ങനെ ഗുരുതരമാകാതിരിക്കും ഇങ്ങേറില്ലാതെ എങ്ങാണ്ട കൊടുത്ത ഒരു പന്ന പോകിരിയെ കൊണ്ടുവന്ന സർക്കിളിൽ കഥയിരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിക്കും കൂടി കലാപത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാ പറച്ചില് ഇനി ആ സി ഐ എങ്ങാനും അവന്മാരി ഇടിച്ച് നമ്മുടെ വല്ലവരുടെയും പേര് പറയിപ്പിച്ച തെണ്ടി പോകും അല്ല മേന്നെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു കിമ്പദന്തി കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകർ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഇനി അവരെങ്ങാനും കയറി വല്ല മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിച്ചു കളയോ പ്രയോഗിക്കട്ടോ തനിക്കത്താ പേടിയുണ്ടോ അതൊരു വകുപ്പാ ഈ മന്ത്രിസഭ പോയാൽ ഇവിടെ വേറൊരു മന്ത്രിസഭ വരും ഒന്ന് കാല് മാറി ചവിട്ടാൻ നാണക്കേടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന് മന്ത്രിമാരാ ഇതാ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചാലും ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ഇതേ ഞങ്ങളാരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒക്കെ വരുത്തി വെച്ചതാ ഇല്ലേ പിള്ളേച്ചാ ആര് വരുത്തി കൂട്ടിയെന്ന് ഞാനോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം സീല് ചവിട്ടിയാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വേണം ഇവിടെ സംസാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആയാലോ നിങ്ങൾ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിച്ച് ഒന്നുകൂടി സംസാരിക്കാം അതോ ഞാൻ സംസാരിക്കണം ഡോ ഇനി അയാളോട് ഒരു സംസാരവും ഇല്ല ഹലോ <laughs> 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 ും <laughs>
ഇതിനെ മോളെ പേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് പോണ്ട ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾ ഇനിയുണ്ട് അവിടെ പോണ്ടത് അങ്ങോട്ടാണോ പറയണം ഇൻസ്പെക്ടർ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കുറെ പോലീസുകാർക്കൊപ്പം ചെന്ന് ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി നശിപ്പിച്ചത് കർമ്മധീരനായി ഈ പോലീസ് ഓഫീസിന്റെ യോഗ്യത തെളിയിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയുണ്ട് അവിടെ ചോരി നീരുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ചെല്ല് എന്നിനി യോഗ്യത തെളിയിക്കുക നിങ്ങൾ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ പെണ്ണിന്റെ മാനം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ ഗർജന കൊണ്ട് ആകില്ല മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളിയത് എവിടെയെങ്കിലും കാളാ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ കയറെടുത്തോണം മോളെ എന്റെ മോന്റെ അറിവോടെ ആയിരുന്നില്ല ഒന്നും ശേഷൻ ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരുടെ അടിയേറ്റ് വീണ എന്റെ മോനെ പോലീസുകാരെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ അറിയുന്നത് ഇതിന്റെയോ എന്നിട്ടിപ്പോ അക്രമം കാണിച്ച തെമ്മാടികളെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ചെന്ന് കരുതി പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് പത്തും പതിനെട്ടും വയസ്സുള്ള പെമ്പുള്ളവരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ടല്ല നടപടി എടുക്കേണ്ടത് തന്റെ പേരിലാണ് അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിന് അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന് ഇന്നലെ രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ടു പേരെ ഇന്ന് നേരമായിട്ട് ഞാൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയില്ലല്ലോ എന്താണോ നോക്കുന്നത് ഏറെ പോണോ പോണില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പോവാ ഇനി പറ ഈ യൂണിഫോമിൽ തുടരാൻ ഞാൻ ആർക്കൊക്കെയാ പെണ്ണുകുട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെയാ വിടുവേല ചെയ്യേണ്ടത് താര പറ ഞാൻ ചെയ്യാം താൻ എന്താ പരിഹരിക്കണോ അയ്യോ ഐ പി എസ് റാങ്ക് ഉള്ള സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സാറേ പരിഹസിക്കുന്നത് പിന്നെ സത്യം പറയാമല്ലോ എന്റെ പറമ്പിൽ പൊഴിഞ്ഞിവേ എന്ന നാളികേരത്തിന്റെ തൊണ്ടു വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന പണം മതി എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും മൂന്ന് നേരം പാൽപായസം കുടിച്ച് ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വരട്ടെ വല്ലവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വല്ലതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറേ അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തേര് സാറിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നോട് പറ ഞാൻ തരാം പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല എന്നേക്കാൾ അധികാരമുള്ള സാറിന്റെ റാങ്കും നക്ഷത്രങ്ങളും വെച്ച് അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കാനോ എന്നെ സ്ഥലം മാറ്റാനോ ആണ് ഭാവമെങ്കിൽ ആ മുട്ടിയാൻ തന്നെ ഓടിക്കും അതെ ഈ യൂണിഫോം അയച്ചു വെച്ചൊരു ലുങ്കി മടക്കി കുത്തിയാണല്ലോ ഞാൻ തനി തെറ്റയാ തറ സാലൂട്ടിയെന്ന് സുഖമായിരിക്കില്ല ദാ ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് കവളത്ത് കിട്ടിയ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഇടിയാനിരിക്കും ഒരു ദാക്ഷിണവും ഇല്ലാത്ത ഇടി അതുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ ശരീരത്തൊന്നും പോകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇപ്പൊ സാറിന് ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ആ എഫ് ഐ ആർ അവിടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി എത്ത് ആക്ട് ബി ഇൻ ഇന്ത്യൻ പീനിയൽ കോഡ് കോൺസ്പിറസ് അതായത് ഗൂഢാലോചന ആൻഡ് ഫോർ ലീഡിംഗ് ദ വയലൻ മോബ് അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കൽ വൈകിപ്പോയ അമൃതാസ് താൻ ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കുറ്റങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കോടതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിയായി ഇവൻ ഇവനെ ില്ലേ ഞാൻ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് പറയല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവരെ ഹാജരാക്കിയത് കൊണ്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല അല്ലോ കിലെ അതെ ഒരേ കേസിൽ രണ്ടു കൂട്ടം പ്രതികളെ ഹാജരാക്കിയാൽ അവസാനം വിധി പറയുമ്പോ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും രക്ഷപ്പെടും അത് അറിയില്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇവരെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ആ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സാർ വരുതേ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്കും തനിക്കും ഒക്കെ മുകളിൽ വേറെയും ചെല്ലില്ലേ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 
അവര് വിചാരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോലും തികച്ചു വേണ്ട പല കുറ്റവാളികളും രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ മെഡിക്കലെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കും പക്ഷേ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിലം കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പോട്ടും അന്നും കാണാൻ ചുണ്ടലീച്ചിരി എന്തായാലും കൂടി ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് അങ്ങയോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടത്ര എന്താ കടപ്പുറത്തുണ്ടായ കലാപത്തിൽ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ ആ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മത നേതാക്കളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതും വിടുവിച്ചതും സത്യമാണോന്ന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം അവർക്കതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് തന്നെയാ എന്നിട്ടും സാർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു മതിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നെഞ്ചു പൊട്ടിപ്പോയി മിനിസ്റ്ററെ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാനിരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൂടെ ഞാൻ തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കാതെ ഇവിടെ കടന്നു വരാനും എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണോ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് അങ്ങ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തിന് പേടിക്കണം ആരെ പേടിക്കണം നോ നോ മോർ ആർഗിൻസ് പ്ലീസ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള അഹങ്കാരവും എന്നിലുള്ള സ്വാധീനവുമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാതാക്കുന്നത് താൻ ഇങ്ങനെ ചൂടായാലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ വേണ്ട ആരുടെ ഔദാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സത്യം തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാധീനവും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയവും സത്യസന്ധതയുമെങ്കിൽ എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങ് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് എനിക്ക് പാലിക്കണം പിനക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കേണ്ടത് റോഡിലല്ല ഇതിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ല ഇ കെ കൃഷ്ണനെയും ഖാദർ സാഹിനെയും മോചിപ്പിക്കാൻ കാർ മന്ത്രിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ കള്ളക്കളിയോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ എന്താണ് ചെലവ് മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഞങ്ങൾ പോകില്ല സാറേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ കൊല്ലേണ്ടി വരും Thank <laughs> you. 
കാട്ടിൽ മറ്റൊരു വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും കൂട്ടുകാരികളോട് പറയാനും ചിരിക്കാനും ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു കഥാപാത്രമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മറ്റാരെങ്കിലുമായിരുന്നെങ്കിൽ കലാലയത്തിന്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയനെ മുംതാസിന് അറിയാമല്ലോ നാട് ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ സഹോദരിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പലരും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഞാനൊരു നിമിത്തമായെങ്കിൽ ഇനി അഥവാ അരുതാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ വേണ്ട വയലൻ മോബ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനല്ല മന്ത്രിയുടെ സഹോദരിയെ രക്ഷിക്കാനാ അമൃതനാഥ് തോക്കെടുത്തെന്നാണല്ലോ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സംഭവം നേരിൽ കണ്ട ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നും അമർനാഥ് റിപ്പോർട്ട് മൈ ഓഫീസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ന്യായവും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട തന്റെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സമാധാനം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇപ്പൊ എന്റെ നേർക്കാണല്ലോ താൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയണം മിസ്റ്റർ അമർനാഥ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ തലയിൽ ഇപ്പൊ കയറില്ല കാരണം സ്വന്തം നാവും മറ്റാരുടെയോ ബുദ്ധിയുമാണ് സാറിനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം മാത്രം മതി അകത്തായാൽ വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ അവന്റെ മരണം വേദനിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും നായക്കളുടെ കുറയാണ് സാറിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ അമർനാഥ് മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പദവി അഭിമാനം കുടുംബത്തിന്റെ സൽപ്പേര് ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ പങ്കാടുന്നത് താനും വായിച്ചില്ലോ പത്രത്തിലെ വാർത്ത എന്റെ സഹോദരി എന്റെ ചങ്കാവള് അവളെ കുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നോവും കാരണം സ്നേഹത്തിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച മഹാനാണല്ലോ നിങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സാവരിച്ച അശ്വതി എന്ന പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ മരവിച്ച് കിടക്കില്ലായിരുന്നു അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള പടയോട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ ആ പാവം പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇനി നാളെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവളൊരു തടസ്സമായി വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ കഴുത്ത് തിരിച്ച് കൊല്ലാനും നിങ്ങൾ മടിക്കില്ല ബിക്കസ് ബിക്കസ് യു ആർ എ ഫനാറ്റിക് ഒരു വർഗീയവാദി അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി പൂമനം കടപ്പുറം ഒരു ചോരക്കളമാക്കി മാറ്റാൻ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് കൊണ്ടയുടെ അടി ചുമ്മാ കൈങ്കിട്ടി നിന്ന് വാങ്ങാൻ പാകത്തിന് ഒരു നട്ടലില്ലാത്ത തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവനാണ് അമർനാഥൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ ആ ദേശദ്രോഹികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവിടാൻ ഉത്തരവിട്ട ഈ നാവ് പിഴുതെടുത്ത് ഉടുമുണ്ടൂരി എറിഞ്ഞ് കയ്യാമം വെച്ച് പരസ്യമായി നടുറോട്ടിലൂടെ നടത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അമർനാഥിന്റെ ഒരു രോമം പോലും പിഴുതറിയാൻ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കോ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് നോ സോളിഡ് എവിഡൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ റഹീം പിന്നെ ഞാൻ വൈകില്ല പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ യൂണിഫോം തിരിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള ആണും പെണ്ണും കെട്ട കളി നിങ്ങൾ കളിച്ചില്ല എങ്കിൽ അമർനാഥ് അമർനാഥ് ആ പറഞ്ഞ ആണും പെണ്ണും കെട്ട കളി കളിച്ചാൽ താൻ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് എന്റെ ഒരു റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ കുറ്റം മുഴുവൻ എന്റെ തലയിൽ ചുമത്തി വെച്ചിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്രൂവിറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയേറെ ശത്രുക്കളെ സമ്പാദിച്ചിട്ടും തന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ യൂണിഫോം പോകാതിരുന്നത് ഞാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ കസ്റ്റിലിരുന്നുകൊണ്ടാണെന്നെങ്കിലും താനും തന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തെരുവിൽ കിടന്ന് മരിക്കാതിരിക്കാൻ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്ന ശാപയിൽ തലയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ യെസ് ഞാൻ ആണും പെണ്ണും കിട്ട കളി കളിച്ചു അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള പറയോട്ടത്തിൽ ചവിട്ടിത്തള്ളി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ വില എനിക്കറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞില്ലേ തനിക്കറിയോ അശ്വതി മേനോൻ എന്ന ഹിന്ദു യുവതിയെ പരസ്യമായി താലുകെട്ടാൻ ക്ഷണക്കത്ത് വരെ കൊടുത്തവനാ ഞാൻ പക്ഷെ തടഞ്ഞു താൻ ഈ പറയുന്ന വർഗീയവാദികളും രാഷ്ട്രീയ പ്രഭുക്കന്മാരും കതിർമണ്ഡപത്തിലേക്ക് കാലുകുത്താൻ കാത്തിരുന്ന അവളുടെ മുന്നിൽ വിവാഹത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അച്ഛന്റെ ശവശരീരം കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയപ്പോൾ തകർന്നത് രണ്ട് ജീവിതങ്ങളാ പിന്നെന്താ താൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി പൂമനം കടപ്പുറം ചോരക്കളമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച തേർഡ് റേറ്റ് ഗുണ്ട ആ തേർഡ് റേറ്റ് ഗുണ്ട ജി കെ കൃഷ്ണയെയും ഖാദർ സാഹിബിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം അനുഭവിച്ച നെഞ്ചലിച്ചിൽ താണെന്ന് അറിയണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവരെ മോചിപ്പിച്ചില്ലെങ്ക
നോക്ക് വിദേശ ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ മതമൌലികവാദികളും ഭീകരപ്രവർത്തകരും ഇവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും റോയും ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിയാണത് ജീർണിച്ച രാഷ്ട്രീയ മത്സരം ഈ ഫയലുകൾ തുറന്നു നോക്കാൻ പോലും എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല ആസാമും പഞ്ചാബും കാശ്മീരും മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനവും തകർത്തു കളയാനുള്ള ആയുധങ്ങളും അക്രമിപ്പടയും നമ്മുടെ തീരപ്രദേശം വഴി കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും നടപടിയെടുക്കാനും കേവലം ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായ തനിക്കോ ഒരു മന്ത്രിയായ എനിക്കോ അത്ര എളുപ്പമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കളിക്ക് തന്നെ ഞാൻ സോറി സാർ എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല തിരക്കായിരുന്നു വാശിയോടെ ഞാൻ ഉറക്കം വിളിച്ച് കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഞാൻ തോൽക്കും അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കും വീണ്ടും പുലനും മുമ്പ് വാശിയോടെ ഞാൻ ഉണരും അപ്പോഴും ഞാൻ തോൽക്കും പിന്നെ കിട്ടി എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ കത്തിക്കരഞ്ഞ വികരണമായി എന്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമില്ലാതായപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കഥകൾ കേട്ട് ഞാൻ കോരിത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും ആ അച്ഛനെ പോലെ പൊരുതാൻ ആച്ഛനെ പോലെ മരിക്കാൻ അമർന്ന ആച്ഛനെ പോലെ മരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റിയിടും തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാ തനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഫയലുകൾ തന്നത് ഇത് വെച്ച് തനിക്ക് എവിടെ കയറിയും പരിശോധിക്കാം എന്ത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കാം ഹോം മിനിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ റഹീമായി പറയുന്നത് ആരും തന്നെ തടയില്ല കാര്യമാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും അഭിഭാഷകയുമായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിച്ചത് അനീതിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷേ വേണ്ടി വന്നു നോ ഇത് ഗുണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിച്ചോളൂ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേട്ടേ പറ്റൂ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജശേഖരൻ നായർ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റം വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി തീരെ തണഞ്ഞ ഒരു ബോട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അതിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ റായ്ക്ക് രാമാനം വെറും ഓലപ്പടക്കങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അതിന്റെ സൂത്രധാരന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ രാജശേഖരന്റെ കൊലപാതകയെ അശ്വതി മേനൻ എന്ന അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ബുദ്ധിയും മെടുക്കും കണ്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ആ പ്രതിയുടെ പേരാണ് ആമിർ അലി ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു അന്ന് അവനെ സഹായിക്കാൻ കരുത്തരായ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അത് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ആരോ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അയാളുടെ പേര് ആ പേര് പറയാൻ ഇങ്ങനൊരു മാർഗം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അമർന്ന ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കാൻ പരസ്പരം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ അമർനാഥാണോ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്നെ തോൽപ്പിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താൻ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു വട്ടമെങ്ക
ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കച്ചി തിരുമ്പാണ് എനിക്ക് ആ പേര് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കേസ് ബാധിച്ചതിലൂടെ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് ഞാൻ രക്ഷിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രതിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാകുക കേസ് ജയിക്കുക അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തി നേടുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളിന്റെ സുഹൃത്ത് അനുയായി സന്തത സഹചാരി അയാൾ വന്ന് കാല് പിടിച്ചപ്പോ എന്താ എന്ത് വേണം എനിക്ക് വീടൊന്ന് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കണം ഞാൻ ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയോ അറിയാം മന്ത്രിയാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോ പറയരുത് അർത്ഥണ്ട സാർ പ്ലീസ് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ സേഫാണ് അതിനിടയിൽ അതിബുദ്ധി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നാളെ ഇത് പത്രത്തിൽ വാർത്തയാകും ബി കാറ്റ് कुछ नहीं कर सका अपने आप को इतना बड़ा बादशाह बोलता है थू अरे डूब मारो पारे में साला मिनिस्टर क्या वादा क्या था जॉन बेटो से क्या वादा क्या था तू तुमने जिंदगी में सिर्फ एक ही बड़ा काम किया हमारा सीक्रेट का फ्लॉप डिस्क इंस्पेक्टर के हाथ भोंग के चिल्लाना मत क्यों नहीं चिल्लाऊ गया हर साल भोंग के फायदा क्या क्या फायदा ये नहीं कि मुख्यमंत्री पद मान आवश्यकंगल निंगले इंगोटे कट्टे इंदले के नाबिचो नहीं किल्ला भूमन इंग कड़प प्रत्येक टंबर न तेरे कसाप ये रपो इंदा पदनार एमएलए मारे कुटी वोरी � इंटलिजेंट बहुत बहादुर है ना तू मैं सुना तेरा भाषण बहुत खुश हुआ देख लिया कितना ताकत है तेरे में समझा निंगड़ा बेटे ना नाइंटा मोने डरते हैं तो मैं फ्लॉप ही परिशोध जा एल्ला आयरन कोड़नू 
आदमी मुंबई ने ताटी कराये मतलब मार कौन ना लोगी साला ये खेल ही पूरा डर का है जहां पब्लिक हमारे से डरना बंद कर दिया हमारा खेल खत्म अब आगे का खेल देखो मैं खेलता हूं ये दुश्मन का हाथ पैर काट के कुछ नहीं होने वाला उसका साला गर्दन इच काट डालने का हाँ वो गर्दन मैं काटेगा
സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി മന്ത്രി അബ്ദുൾ റഹീം സാർ രഹസ്യമായി വീട്ടിൽ വന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സംസാരം അങ്ങനെ സംസാരം ആളുകളോട് ചൂടാകണ്ട പ്രശ്നത്തിന്റെ പോക്ക് മുഴുവൻ അബ്ദുൾ റഹീം സാറിന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ച സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമോനെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സാറ് തന്നെയല്ലേ ആന്റിയെ കാണാൻ അവിടെ വന്നത് വേറെ ആരും അവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അയാൾ വന്ന് എന്തോ ആന്റിയോട് ചൂടായി സംസാരിച്ചു അല്ലേ മനെ മോൻ പറഞ്ഞു ഇത് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ സാർ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് ഈ കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്രൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയ ഒരു കേസാണിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചത് സംഭവങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ എന്തായിരുന്നു അറിയാനാ അല്ലാതെ ആരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണം എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ള ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയല്ല സാർ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഇമോഷണൽ ആകണം മിസ്റ്റർ ഇമോഷണൽ ആവും സാർ കാരണം പലപ്പോഴും ഇയാൾ ഒരുപാട് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഒരാപത്ത് വരുമ്പോ പിന്നെ തിരിച്ചു നന്ദി കാണിക്കണല്ലോ അല്ലെ ആ അത് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിയത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറ ഇതാണ് സാർ മിനിസ്റ്ററുടെ പി എ താനല്ലേ മിനിസ്റ്റർക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് ആക്ട് വിളിച്ചു കൊടുത്തത് കാർ വിളിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്താ ഒരു പക്ഷേ വിളിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം മിനിസ്റ്റർ ആ വീട്ടിൽ പോയി എന്നല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് പക്ഷേ പിന്നെ എന്താ ഒരു പക്ഷേ ഏയോ തന്റെ വണ്ടിയിലാണ് മന്ത്രി അശ്വിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അതെ താനാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും അതെ പോയ പോലെയല്ല മന്ത്രി തിരിച്ചു വന്നത് അല്ലേ അദ്ദേഹം ആകെ പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു ഭാവമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് സാർ മിനിസ്റ്റർക്ക് ആ പെണ്ണിനോട് വേറെയും ശത്രുതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രകടനം നയിക്കുക പരസ്യമായി വെല്ലുവിളി നടത്തുക അതും പഴയ കാമുകി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അസമയത്ത് അതും മറ്റാരെയും കൂടാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുമായിരുന്നില്ല അതെ മിനിസ്റ്റർ ആയതിന്റെ പേരിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിടുന്നതും ശരിയല്ല സാർ പ്ലീസ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ദേശദ്രോഹികളാണ് സാർ മറ്റു പല കുറ്റങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനും പലരെയും നിശബ്ദരാക്കാനും വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം കളിച്ച കളിയാണ് സാർ ഷടാപ് താൻ ആരോട് ചോദിക്കാം കാക്കി കുപ്പായി മണിച്ച് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിപ്പെട്ട ദൈവപുത്രന ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരല്ലേ പാതി രാത്രി നേരത്ത് അംഗരക്ഷകനെയും ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് മന്ത്രി ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ശൃംഖലിക്കാനല്ലേ സാർ ഇറങ്ങി പോണം മിസ്റ്റർ ഐ സൈ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് മാൻ തൽക്കാലം അബ്ദുൾ റഹീമിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശേഷം എന്നെ അറിയിക്കൂ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ പ്രകോപനം ഉണ്ടായേക്കാം ദൻ യു സീക് ദർ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ സാർ
ശേഖരൻ നായരുടെ നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകം പൂമനം കടപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഹീനമായ മനുഷ്യക്കുരുതി അധോലോകനായകൻ ജോൺ ബ്രൊട്ടയുമൊത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയ വൻ ആയുധക്കള്ളക്കടത്ത് ഇതെല്ലാം പുറത്തു വരുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ അശ്വതി എന്ന പാവം പെൺകുട്ടിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നു ആ കുറ്റം അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയാളെ തടവിലാക്കി എന്നെ നിശ്ചലനാക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ബുദ്ധി ആരുടേതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ 
അതുകൊണ്ടൊന്നും എന്നെ തളയ്ക്കാനാവില്ല ജയദേവൻ നാളെ കോടതിയുടെ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ ഞാൻ തന്നെ കയറ്റി നിർത്തും കൂടെ അവരും ഉണ്ടാവും ജോൺ ബ്രിട്ടോ മതിയോ കാണിച്ച് എന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരിക്കപ്പോ മുട്ടും കുത്തി മാപ്പിടക്കുന്നു ഞാൻ തോന്നിയെ ദാ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ കൈ പൊടിയും പിടിച്ച് തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയവനാ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് നിന്റെ പോലെ പല മിടുക്കന്മാരെ കണ്ടും പൊരുതിയും തറുത്തും നിന്നവനെയൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റിയവാൻ ഞാൻ ഈ നിലയിലെത്തിയത് താ പോണോ ഇവനൊരു തോപ്പും ചെയ്യില്ല ഇവനേക്കായി നെഞ്ചൂക്കായിരുന്നു ഇവന്റെ തന്തയ്ക്ക് എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റി ഒരു പഴമ്പായി പൊതിഞ്ഞ് ഇവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത ചാരോ അസ്ഥയും സ്വന്തം തന്തയുടേതായിരുന്നു ഉറപ്പുണ്ടോ നനക്ക് ഒപ്പം കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഏതോ പീറ പോലീസുകാരന്റെ അസ്ഥ എടുത്ത് ശേഷക്രിയ നടത്തേണ്ടി വന്നവനല്ലേ നന്ദിയെ ഇനി പറ അച്ഛന്റെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കണോ നിനക്ക് ആവല്ലേ നിന്റെ അമ്മ ചാരവും പുണ്യ ദോത്തത്തിൽ ഒഴുക്കുമ്പോഴും ആ ആത്മാവിനെ ബലികൂട്ടുമ്പോഴും കണ്ണു നിറച്ച് കാണാതെ പിരിഞ്ഞ ആ അച്ഛനും സത്യം എന്റെ നെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു ആയിരം വട്ടം ജന്മമെടുത്താലും അച്ഛൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും പൊരുളും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കണം
അവൾക്ക് അച്ഛനെയും മകനെയും സഹോദരങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇവനാണ് മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ ഇവർ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകളുടെ മുഴുവൻ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇവനാണ് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ നാടല്ലേ ഇത് തീവ്രവാദത്തിന്റെ വിത്ത് വിതച്ചാലും മുളയ്ക്കുന്ന വിളഭൂമി അല്ലേ ഇത് അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന ആദ്യ പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ താളിൽ നിന്നും മനഃപാഠമാക്കിയ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ അമൃതാക്ഷരങ്ങൾ ജപമന്ത്രമാക്കിയ ദേശസ്നേഹികൾ വാഴുന്ന നാടാണല്ലോ ഇത് ഈ പവിത്ര ഭൂമിയിൽ ചോരത്തൊഴിലുകൾ വീട്ടിൽ ലാഭം കൊയ്യാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത് സമാധാനമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകണം പോയാ പ്രശ്നം 